आऊज़बिल्लिन शैतवानजीम बिसमिल्लाम अल्लाम दोस्तों मैं हूँ मोहसिन रवा और आप लोग देख रहे हैं विचुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस यूट्यूब चैनल दोस्तों मैंने दो नए चैनल शुरू किए हैं जिसमें एक 24 फोर आर सेवन टीचर्स ऑनलाइन है जिसको बनाने का मकसद ये है कि मैं आपके जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं उनके रेक्चर लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाऊं और आप उनसे सीख सकें और दूसरा चैनल की टू सक्सेस बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को जो है इम्तहान की तैयारी भी बहुत कम वक्त और अच्छी करवा सकूं उसके लिए मैंने की टू सक्सेस के ऊपर बहुत सारी मिड टर्म के हवाले से और फाइनल टर्म के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करनी हैं और इन शाला बीस जून के बाद जो है वो मैं अपलोड करूँगा तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे तीनों चैनल्स जो हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो हर आने वाला लेक्चर आप लोगों तक तो पहुँच सके और आप उससे सीख सकें दोस्तों बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सी एफ छः सौ चौदह डेटा वेयर हाउस की हमारी जो असाइनमेंट नंबर वन आई हुई है उस हवाले से दोस्तों चलिए हम सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं क्योंकि मेरी हर वीडियो में मैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को देखता हूं और फिर आप लोगों से उसका सोल्यूशन शेयर करता हूं इसमें हमें रिक्वायरमेंट दी गई हैं द ऑर्गेनाइजेशन इन इज इंटरेस्टेड इन स्टोरिंग नेम पेशेंट पेशेंट सी एन आई सी एड्रेस सिटी विप कोड प्रोविंस कंट्री एंड फोन नंबर रेफर्ड बाई एडमिशन डेट एंड डिस्चार्ज डेट फॉर द स्टोरिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन इन डेटा बेस पेशेंट के हवाले से ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है इन द डेटा बेस द रेफर्ड बाय वुड बी कंटेन डॉक्टर आई डी एडमिशन डेट एंड द डिस्चार्ज डेट एट्रीब्यूट आर ओनली यूज इन केस ऑफ पेशेंट एडमिशन इन अ स्पेसिफिक रूम फ्राम द डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू दे आर इंटरेस्टेड टू स्टोर द नेम डॉक्टर नेम सी एन आई सी ऑफ डॉक्टर एड्रेस प्रोविंस विप कंट्री डॉक्टर फोन नंबर एरिया एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द डॉक्टर ये डॉक्टर के हवाले से उन्होंने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो ही मस्ट स्टोर दी ट्रीटमेंट इंफॉर्मेशन इट दैट इज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर फॉर अ स्पेसिफिक पेशेंट विच इंक्लूड प्रिस्क्राइब मेडिसन मेडिसन डिटेल मस्ट कंटेन मेडिसन आई डी नेम डोविजेंट पोटेंसी एंड एट्रीब्यूट अलॉन्ग विद द रेफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर इफ द पेशेंट वुड बी रिक्वायर्ड गेटिंग एडमिट इन पॉली क्लिनिक दैन द रूम टाइप इज एग्जेक्टिव और कॉमन फोन एक्सटेंशन एंड चार्जिज पर डे आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इन दी सिस्टम एज रूम एट्रीब्यूट ये हैं दोस्तों हमें आई थिंक एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है और द कंपनी वॉन्ट्स टू स्टेयर द पेशेंट इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द डॉक्टर इन्फॉर्मेशन विद द रूम इन्फॉर्मेशन और इसके साथ उन्होंने मेडिसिन की भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है अपने डेटा वेयर हाउस के अंदर इसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं रिक्वायरमेंट्स क्या हैं हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई हैं वन पेशेंट इज रेफर टू वन आर मोर डॉक्टर एट अ टाइम ठीक है मल्टीपल पेशेंट वुड बी एग्जामिन बाय द डॉक्टर इन अ डे वन पेशेंट मैन हैव मल्टीपल विजिट टू अ सिंगल डॉक्टर रूम कैपेसिटी फैसिलिटेट फ्रॉम अटेंडेंट वुड नॉट बी हैंडल्ड एट दिस टाइम वन पेशेंट मे बी यूज मैनी मेडिसन एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर एवरी टाइम विजिट टू द डॉक्टर मे रिजल्ट इन चेंज द मेडिसन और एडमिट टू द पॉलीक्लिनिक इसमें हमने करना क्या है आइडेंटिफाई द रेलिवेंट एंटिटीज हमने रेलिवेंट एंटिटीज बतानी है प्राइमरी की प्राइमरी कीज बतानी है फॉरन कीज बतानी है प्रॉपर एट्रीब्यूट एंड रिलेशन एज पर द सेकेंड फॉर्म फॉर द अब सीनेरियो एंड प्रोवाइडेड द डेटा बेस कीमा टेबल फिट्रक्चर इन एम एस वर्ड फॉर्मेट दैट इज नॉर्मलाइड अप टू द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म ये हमने करना है दोस्तों ये हमारा टास्क है हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की इस तरफ और बारी बारी जो है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और समझाता भी हूं कि हम लोगों ने इस असाइनमेंट को कैसे बनाना है <coughs> दोस्तों सोल्यूशन आप लोगों को फिक्रीन के ऊपर नजर आ रहा है और इसमें सबसे पहले जो है मैंने एंटिटीज को फाइंड किया है जो हमारे टास्क में जैसे जैसे सीक्वेंस के साथ कहा गया है वैसे ही मैं आपको सीक्वेंस के साथ समझाता जाऊँगा 
सबसे पहले हम एंटिटीज को फाइंड करेंगे उसमें जो हमारी पहली एंटिटी है वो पेशेंट की है इसके बाद जो दूसरी एंटिटी पे जाने से पहले हम साथ ही इसके एट्रीब्यूट या फंक्शनैलिटीज को भी देख लेते हैं अब देखें हमने डेटा वेयर हाउस बल्कि आपका जो केस दिया गया उसमें शुरू में जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन जहाँ पर दी गई है वहाँ पर हमें यह भी बताया गया है कि पेशेंट के हवाले से हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे उसमें देखें हमारे पास जो है वो पेशेंट का नेम है उसके बाद जो है वो पेशेंट का सी एन आई सी है इसके बाद जो है हमारे पास पेशेंट का एड्रेस है इसके बाद जो है हमारे पास पेशेंट का फिटी है इसके बाद हमारे पास पेशेंट का विप कोड है फिटी का इसके बाद हमारे पास जो है प्रोवेंस है कि वो किस प्रोवेंस से पेशेंट आया है इसके बाद हमारे पास कंट्री है कि वो किस कंट्री का पेशेंट है इसके बाद हमारे पास फ़ोन नंबर है पेशेंट का जो है वो फ़ोन नंबर आ जाएगा इसके बाद जो है वो रेफर्ड बाय है कि किस बंदे ने उसको रेफर किया या वो डायरेक्ट आ गया है हमारे पास इसके बाद हमारे पास एडमिशन डेट है अगर वो वहाँ पे एडमिट हुआ है तो उसकी एडमिशन डेट आ जाएगी इसके बाद हमारे पास डिस्चार्ज डेट है जिस डेट को बंदा डिस्चार्ज होगा वहाँ पर इसके बाद हमारे पास जो है वो रूम टाइप आ जाएगा कि कौन से वो कॉमन रूम में रहा है या वो उसने एग्जेक्टिव रूम जो है वो सिलेक्ट किया है इसके बाद हमारे पास जो है सेकंड अब एंटिटी आ गई जो कि है डॉक्टर अब देखें पेशेंट की आप बल्कि केस को पढ़ेंगे तो केस के शुरू में ही जहां पे पेशेंट लिखा हुआ है तो वहां पे ये पेशेंट की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो एज अ एट्रीब्यूट यहाँ पर मैंने यूज़ की हैं और हमें साथ ही ये बताया गया था कि आपने ना सिर्फ एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है बल्कि आपने साथ उनके एट्रीब्यूट्स भी बताने हैं तो ये बेसिकली एट्रीब्यूट हैं पेशेंट के हवाले से अब सेकेंड एंटिटी जो है हमारी वो है डॉक्टर की अब डॉक्टर में देखें डॉक्टर का नाम आ जाएगा उसके बाद डॉक्टर का सी एन आई फी आ जाएगा उसके बाद डॉक्टर का एड्रेस आ जाएगा उसके बाद डॉक्टर का फिटी आ जाएगा इसके बाद डॉक्टर के फिटी का जिप कोड आ जाएगा इसके बाद प्रोवेंस आ जाएगी इसके बाद कंट्री आ जाएगी फ़ोन नंबर आ जाएगा इसके बाद एरिया आ जाएगा और फिर स्पेशलाइजेशन के वो किस चीज़ का डॉक्टर या किस चीज़ का स्पेशलाइज है दोस्तों ये हमारी दो एंटिटीज हो गई इसके बाद जो तीसरी हमारी एंटिटी बनेगी वो बनेगी मेडिसन की अब मेड मेडिसन की भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं उसमें हमारे पास मेडिसन आईडी है उसमें हमारे पास मेडिसन नेम है इसके बाद हमारे पास डोवेज है और उसके बाद पोटेंसी है उस मेडिसन की कि वो कितनी पोटेंसी की मेडिसन है तो दोस्तों ये हमारे उस केस की जो है वो एंटिटीज बनती हैं तीन और साथ ही जो है वो मैंने आपको इनके एट्रीब्यूट्स भी समझा दिए हैं ये जो आपको बॉक्सिस की शक्ल के अंदर नजर आ रहे हैं अब हमने चलना है अगली रिक्वायरमेंट के ऊपर अब अगली देखें हमने जो पिछली स्क्रीन के ऊपर मैंने सारे आपको एट्रीब्यूट बताए हैं ऑफ एम पेशेंट डेम है फी एन आई फी एड्रेस विप कोड प्रोवेंस कंट्री फोन नंबर रेफर्ड एडमिट डेट डिस्चार्ज डेट रोम डॉक्टर नेम फी एन आई फी एड्रेस फी एन सिटी है विप है प्रोवेंस है कंट्री फोन नंबर एरिया स्पेशलाइजेशन मेडिसिन आईडी नेम डोवेज और पोटेंसी अब इनको देखें मैंने एक ही टेबल के जहाँ पे ये डॉक्टर का नेम खत्म हो रहा है ना इसके बाद भी टेबल आना था जो के सी एन आई सी एड्रेस और ये टेबल नीचे वाला जो आपको नजर आ रहा है ये भी बिल्कुल इसी के साथ आना है समझ लें कि यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से जो है उसको मैंने नीचे लिख दिया अब ये जो डेटा हमारे पास है इसके नीचे मैंने कुछ डमी एंट्री से तीन जो है वो फिल भी कर दिए हैं और ये टेबल जो है हमारा बेसिकली रा का डेटा है और इसमें देखें आपको शुरू में पेशेंट नेम मोफिन अहमद और मोफिन नजर आ रहा है इसी तरह इसमें सी एन भी है अब इस टेबल के अंदर देखें आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो रेपिडली मतलब नजर आ रही है बार बार रिपीट हो रही है लेकिन डेटाबेस जब आप बनाने जा रहे हो तो नॉर्मलाइजेशन करने का मकसद ये होता है कि आपकी रिपीटेशन ना हो और एनोमलीज इसके अंदर क्रिएट नहीं होनी चाहिए तो अब यहाँ पे देखें डेटा जो है वो रिपीट हो रहा है एक ही कॉलम के अंदर आपको मोफिन आ रहा है फिर मोफिन आ रहा है इसी तरह एड्रेस में देखें मेल्फी आ रहा है मेल्फी आ रहा है विप कोड में भी अलेवन अलेवन आ रहा है कंट्री में हर रो के अंदर पाकिस्तान आ रहा है फोन नंबर में भी इसी तरह चीजें रिपीट हो रही हैं इसके बाद आपकी एडमिशन डेट भी एक बार रिपीट हो रही है और रूम टाइप भी आपकी रिपीट हो रही है तो मतलब हर कॉलम के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट आपकी जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है तो जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन करने का एक मकसद ये भी होता है कि आपकी रिपीटेड वैल्यू ना आए बल्कि एक कॉलम के अंदर एक जैसी ही वैल्यू होनी चाहिए और जो एनोमलीज हैं वो आपकी क्रिएट नहीं होनी चाहिए उसमें ज्यादा अपडेट की एनामलीज होती हैं या इंटरेस्ट के ऊपर होती हैं या डिलीट के ऊपर होती हैं फॉर एग्जांपल मैं इसमें से लास्ट वाला 
जैसे कि मोफिन जो है वो टू टाइम आ रहा है तो अगर मैं एक लास्ट वाली रो को जो है वो डिलीट करता हूँ तो इट मीन्स कि वही आर आल फॉर डिलीटिंग दी डॉक्टर डेटा एज वेल उसके साथ हम डॉक्टर अख्तर का डेटा भी जो है उसकी भी पेशेंट हिस्ट्री के कितने लोगों को उसने चेक किया वो भी फाट डिलीट हो जाएगी तो ये इस तरह की एनामलीज हो सकती हैं तो यहाँ पे इन एनामलीज को ख़त्म करने के लिए और जो आप कहते पेटिशन है डेटा के अंदर इन रेपिटिशन को ख़त्म करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं नॉर्मलाइजेशन का तरीक़ेकार वो भी मैं इसी आज की ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कितनी नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म है तो हमारे पास जो है एटलीस्ट सिक्स तक नॉर्मलाइजेशन जाती है मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड नॉर्मल फॉर्म फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म फिर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और इसी तरह ऑनवर्ड चली जाती हैं और हर जो नॉर्मल फॉर्म है उसके अंदर हमारा जो डेटा है वो मोर कन्फाइव लेकिन हम मोस्टली जो है वो थर्ड पर जाके या सेकेंड पर जाके वो चीज़ों को हमारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं उसके अंदर जो एनोमलीज हैं वो ख़त्म हो जाती हैं रिपीटेड डेटा भी ख़त्म हो जाता है तो इसलिए हम ये मतलब थर्ड तक जाके ऑलमोस्ट ख़त्म कर देते हैं अब हम सबसे पहले देखेंगे जी हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर होता क्या है पहले तो ये देखें ये आपको पिंक कलर में नजर आ रहा है ईच कॉलम है सिंगल वैल्यू कि आपका जो हर कॉलम है उसके अंदर एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए मतलब उससे रिलेटेड मिलती जुलती आपकी वैल्यू होनी चाहिए अब वो कैसे करेंगे यहाँ पे देखें हमने अब पिछली स्लाइड के ऊपर मैंने आपको एक ही टेबल दिखाया वो स्पेस कम होने की वजह से वो नीचे आ रहा था तो इसलिए वो हमें दो टेबल नंबर आ रहे थे लेकिन एक्चुअली जो है वो एक ही टेबल था तो यहाँ पे जो है वो मैंने फर्स्ट नॉर्म नॉर्मल फॉर्म को अप्लाई किया है और इसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ टेबल्स बने हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ इसमें देखिए पहला जो है वो हमारा पेशेंट के हवाले से बना उसमें पेशेंट आईडी हमने ऐड कर दिया और रूम तक जाके उस टेबल को हमने ख़त्म कर दिया इसके बाद हमने दूसरा जो टेबल बनाया है वो डॉक्टर का बनाया है और डॉक्टर का जो है वो भी स्पेशलाइजेशन तक जाके ख़त्म कर दिया इसके बाद हमने तीसरा टेबल बनाया है वो मेडिसिन का है अब इसमें देखें हमारी कुछ हद तक जो है वो एनोमलीज जो है वो कंट्रोल हो गई हैं अब इसमें अगर हम पेशेंट से ये लास्ट वाली जो पेशेंट आईडी है जिसके ऊपर वन लिखा हुआ नजर आ रहा है अगर हम ये डिलीट करते हैं तो इसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इसी टेबल के ऊपर पड़ेगा बाकी के टेबल के ऊपर नहीं पड़ेगा इसी तरह अगर हम मेडिसिन से कोई चीज डिलीट करते हैं तो उसका भी इफेक्ट जो है वो मेडिसिन के टेबल की हद तक होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम देखें कि हमारे पास जो पेशेंट आईडी डी वन है उसको कौन सी मेडिसिन एलोकेट की गई है तो ये फिर हमारे लिए ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए हमें मेडिसिन वाले टेबल के अंदर जाना पड़ेगा तो हम ये चाहते हैं कि हम एक ही क्लिक के ऊपर जो है वो चीजें हमारे पास अवेलेबल हों अगर मैं ये कहता हूं कि डॉक्टर असलम ने आज कितने पेशेंट चेक किए तो वो हमें डॉक्टर वाले टेबल के अंदर जाना पड़ेगा उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें पेशेंट वाले टेबल से अवेलेबल नहीं है तो ये हैं दोस्तों चीजें इसके बाद हमारे पास आती है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है एवरी नॉन की कॉलम इज फुली डिपेंडेंट ऑन द पी के प्राइमरी की कि आपका जो हर नॉन की कॉलम है वो आपका प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट होता है अब प्राइमरी की क्या है प्राइमरी की जो है वो बेसिकली दोस्तों किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्राइमरी की कहते हैं उसके साथ ही हमारे पास दूसरी जो है वो फॉरन की होती है अब फॉरन की क्या है फॉरन की ये है कि किसी भी टेबल का कोई भी कॉलम बल्कि स्पेशली जो आपका प्राइमरी की वाला कॉलम होता है वो अगर किसी दूसरे टेबल के अंदर जाके एज अ की इस्तेमाल होगा तो उसको हम फॉरन की कहेंगे ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको एग्जाम्पल भी समझाने वाला हूँ प्राइमरी की के हवाले से और फॉरन की के हवाले से लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप इतना याद रखें कि प्राइमरी की इफ यूज टू आइडेंटिफाई यूनिकली आइडेंटिफाई आर रिकॉर्ड ऑन द अदर हैंड इफ वी आर टैकिंग अबाउट द फॉरन की तो फॉरन की जो है किसी भी टेबल की प्राइमरी की जो है वो किसी दूसरे टेबल के अंदर जाके एज अ कॉलम यूज होगी तो उसको हम फॉरन की कहेंगे अब यहाँ पे देखें हम लोग सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कर रहे हैं इसमें हमारे पास जो पहला टेबल है वो पेशेंट का है अब यहाँ पे वो पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम सी एन एड्रेस विप कोड प्राइवेंस कंट्री फोन नंबर और रेफर्ड बाय आ गया इसके बाद हम एक और 
टेबल जो है इसमें से हमने ड्रा किया यानी कि हमने इसमें से रूम को भी निकाल दिया इसमें हमने एडमिशन को भी निकाल दिया इसमें हमने डिस्चार्ज को भी निकाल दिया ताकि चीजें जो है वो रिपीट ना हो और एनोमलीज क्रिएट ना हो अब हमने जो है इससे अलग एक एडमिशन टेबल बनाया जिसके ऊपर देखें एडमिशन आई आपको नजर आ रहा है एडमिशन डेट नजर आ रही है और डिस्चार्ज डेट आपको नजर आ रही है अब देखें अगर मैं इसमें से एडमिशन आईडी जो है वो इसको पेशेंट टेबल के साथ यूज कर देता हूं तो इसका मतलब ये है कि ये अब आपकी प्राइमरी की पेशेंट वाले टेबल के अंदर जाके एज आ फॉरन की यूज हो रही है एडमिशन आईडी। अब यहीं से ही हमें पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सी डेट को जो है वो एडमिट हुआ है अब यहां पर देखें अगर मैं यहाँ पे एडमिशन आईडी डी वन एंटर करता हूं तो इसका इसका मतलब ये है कि मोशिन हमारे पास एडमिट हुआ है और वो दो बार हुआ है इस टेबल को अगर हम देखते हैं लेकिन अगर हमने उसकी डेट देखनी है तो यहाँ पे देखें वन वाली जो डेट है उसके ऊपर दो चार बीस और चार चार बीस से दो चार बीस और पांच चार बीस तक मोफिन जो है वो वहां पर एडमिट रहा है मतलब हमें एक ही उससे पता चल जाएगा और एनोमली या रेपिटेशन क्रिएट नहीं होगी इसके बाद अगला जो टेबल हमने फेबरेट किया वो है रूम का अब रूम देखें हमारे पास दो किस्म के हैं वन जो है हम यूज करेंगे एग्जेक्यूटिव टाइप रूम के लिए और दूसरा जो है नंबर हम यूज करेंगे इकोनॉमी टाइप के लिए रूम के लिए अब यहां पे देखें मोफिन दो बार एडमिट हुआ है अगर मैं रूम आईडी जो है वो भी पेशेंट वाले टेबल के साथ एड कर दू तो हमें जो है वो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि मोफिन ने जो है वो कौन सा रूम लिया था अब यहाँ पे रूम आई जो है वो वन टू और वन आ रही है तो जहां पे वन है इसका मतलब ये है कि दिस पर्सन हैव बुक द एग्जेक्यूटिव टाइप ऑफ रूम और जहां पे आपका टू है तो वहां पे उसका मतलब है कि दिस पर्सन हैव बुक द इकोनॉमी टाइप ऑफ रूम या कॉमन रूम इसके बाद आपके पास अगला जो टेबल है वो आपके पास डॉक्टर का आ जाता है अब डॉक्टर में देखें हमारे पास जो है डॉक्टर नेम है फी एन आई फी एड्रेस सिटी विप और प्रेवेंस कंट्री फोन नंबर एरिया और स्पेशलाइज इसके शुरू में भी आपको डॉक्टर आईडी भी लगाना पड़ेगा क्योंकि वही डॉक्टर आईडी जो है हम यूज करने वाले हैं पेशेंट वाले टेबल के अंदर और यहां पे देखें वन टू और वन आ गया तो इससे हमारी जो चीजें हैं और क्लियर हो जाती है इसके बाद आखिरी टेबल जो है वो हमारे पास मेडिसन का है तो मेडिसन आई नेम डोविज और पोटेंसी आ गई अब मेडिसन आईडी वाले टेबल से हम मेडिसन आईडी जो है इसकी प्राइमरी की वो उठा के एज अ फॉरन की जो है वो टेबल पेशेंट वाले के साथ हम अटैच कर देते हैं ताकि हमें मेडिसन का भी पता चले कि मोशन जो है वो अगर आया है एडमिट हुआ है तो उसको कौन सी मेडिसन दी गई है और वो जब दोबारा आया है तो दोबारा उसको कौन सी मेडिसन दी गई है तो मेडिसन हिस्ट्री देखने के लिए हमें मेडिसन आई की जरूरत पड़े तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने किसी रा डेटा को जो है वो नॉर्मलाइज करते हुए बाय यूजिंग द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड द सेकंड नॉर्मल फॉर्म आप उसको डेटा को जो है वो बेहतर अंदाज के साथ रिप्रेजेंट कर सकती हो जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स के अंदर रिप्रेजेंट किया है इसमें मैंने आपको फॉरन की के बारे में भी समझाया है इसमें मैंने आपको प्राइमरी की के बारे में भी समझाया है इसमें मैंने आपको आइडेंटिटीज के बारे में समझाया है उनके एट्रीब्यूट के बारे में समझाया है और दोस्तों यही हमारी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस असाइनमेंट को बनाने का आइडिया मिल गया होगा दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उन्हें लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका ये सब्जेक्ट है और मैं आखिर में फिर आप लोगों को कहूँगा 24 फोर आवर सेवन टीचर वन लाइन पर जाइए वहाँ पर जो मेरे सब्जेक्ट के लेक्चर अवेलेबल हैं आप उनसे भी ज़रूर फ़ायदा उठाएँ दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ या जी डी के साथ उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों अल्लाह हाफिज़